press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru.
छेड़ नहीं रहा था दरअसल इनकी शक्ल मेरी उस बहन से मिलती है जो जो पैदा होते ही भगवान को प्यारी हो गई so अगर आप बुरा ना माने तो ये राखी मुझे बांध दीजिए वाई नॉट श्योर अच्छा बहना मिलती रहना hmm? तो 
बोलता हूँ राजा आप तो सैंडल खाते खाते बाल बाल बच गया वरना तो अरे वरना क्या यार अपना तो सीधा हिसाब है पटी तो पटी वरना राखी रेडी अच्छा चल चल तेरे लड़कियों के चक्कर में हमारा कॉलेज जाने में देरी हो रही है चल चल बहुत हो गया राजा ये वक्त है तुम लोगों के कॉलेज आने का जवाब दो बोलते क्यों नहीं सर मेरे पिताजी को चौथा हार्ट अटैक आ गया ओ माय गॉड तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था यहाँ क्या कर रहे हो लेकिन सर मेरे लेक्चर मेरे अटेंडेंस वो सब मैं देख लूंगा बेटे यू गो हरी अप हरी अप ओ थैंक यू सर कोई बात थैंक यू सो मच तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो गुड जोर क्लासेस सॉरी सो एज आई टोल्ड यू इन ओम फ्लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल अरे 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 कहां जा रहे हो वो टेस्टिंग टेस्टिंग नॉट ओवर दोस्तों आज से इक्कीस साल पहले कयामत आई थी और आज की रात फिर एक कयामत आने वाली है और इस कयामत की रात में इतनी बियर बहेगी इतनी बियर बहेगी कि बाहर आ जाएगी इतना नाच गाना होगा कि धरती कांप उठेगी क्योंकि आज राजा का जन्मदिन है एंड यू ऑल आर इन दो सौ चिकन का बिल <laughs> राजा सिर्फ दिल देता है बिल देंगे मेरे चाची <laughs> पार्टी हो रही है अरे वो तो ठीक है लेकिन पिस्ता बदाम लेकर कहा जा रहा है मेहमानों के लिए और क्या मेहमानों के लिए चाल इधर ला आप मत खाओ क्यों <laughs> कुत्तों को घी अजम नहीं होता है कुत्तों को है कुत्ता तो बोला मैं कुत्ता बोला कौन है
कल रात को कल रात को तूने ये क्या किया ये बिल क्या तेरा बाप भरेगा ऑफ कोर्स डैड उसके लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है आप भर दीजिए ना उल्लू का पट्टा नाला है गदा जबान लड़ाता है अरे 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 क्यों बेवजह सुबह सुबह लड़के पर बरस रहे हो अरे इसने मेरा दिवाला निकाल दिया एक रात में बीस हजार बीस हजार रूपया भूख दिया आपको गलत बीस हजार नहीं उन्नीस हजार आठ सौ अरे बेचारा कौन सा रोज रोज पार्टी देता है कल तो उसका जन्मदिन था अरे इसका जन्मदिन था मगर मेरा तो मरण दिन हो गया ना जब से पैदा हुआ इक्कीस बार जन्मदिन मना चुका उल्लू कहीं का अरे बेटा मैं लक्ष्मी को फुजला फुजला के घर में लाता हूँ और तू एक ही झटके में लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रहा है बेरहम बे कदर डैडी आपकी तिजोरी में बैठे बैठे लक्ष्मी जी का दम घुट रहा था मैंने जरा सी शेयर करा दी जरा एक मिनट हटिए प्लीज कुछ ढूंढ रहे हो बेटे हाँ माँ मोटरसाइकिल की चाबी हेलो वो तो गई कहा गई मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल कहाँ गई बेच दी बेच दी क्यों तेरे जन्मदिन की पार्टी का बिल भरने के लिए अच्छा तो अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा जैसे गांधी जी साबरमती से डांडी गए थे पैदल ये क्या किया आपने कुछ नहीं इसे वही बता दिया जो सारी दुनिया जानती है क्या यही कि मैं तेरा बाप हूँ राजा अगर तेरी पार्टी में बहुत मजा आया बहुत मजा आया हो यार तेरा बाप है दिलदार अरे नाम मतलब मेरे बाप का के साथ साथ तेरे बाप ने सड़क भी खरीद के तुझे प्रेजेंट कर दिया क्या अबे ओ सूरदास की औलाद आंखें हैं तो देखकर क्यों नहीं चलता ये तेरा बाप तुझे तमीज के साथ साथ सड़क पर चलना सिखाना भी भूल गया इज्जत अरे <laughs> यार ये लड़की है या तेजाब बनाने का फॉर्मूला लगता है कॉलेज में नहीं आई है आ, जितनी खूबसूरत उतनी नटचड़ी हाय कसम तो यार ये तो शोला है शोला कल इस शोले पर पापड़ नहीं सेका तो मेरा नाम राजा नहीं देखकर नहीं चल सकता अंधा है क्या अरे कोई है ओ माय गॉड ये तो सचमुच अंधा है छड़ी ये लीजिए कौन आपको कहीं चोट तो नहीं आई जब ऊपर वाले ने ऐसी ठोकर मार दी है जिंदगी भर के लिए तो बाकी चोटों का क्या मैडम आपकी कोई गलती नहीं दरअसल आंखों वालों की दुनिया में अंधा पैदा होना ही गलती है नहीं नहीं ऐसा मत कहिए अगर आप कहीं जा रहे हो कहिए मैं आपको छोड़ दू अंधा जा रहा है या आ रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है मैडम आंखों के दिए तो भगवान ने ऑफ कर ही दिए थे इसीलिए ज्ञान के दिए जलाने मैं कॉलेज जा रहा था वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं जीके कॉलेज में पढ़ता हूँ ब्लाइंड सेक्शन है जीके कॉलेज में वहाँ तो मैं भी पढ़ती हूँ अच्छा हाँ आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ नहीं नहीं मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता प्लीज इनकार मत कीजिए आइए ना प्लीज अच्छा अरे समझ के आपकी क्लास कौन से फ्लोर पे है क्लास समझ के माफ कीजिए नहीं नहीं ठीक है आप ऐसा कीजिए आप ये हाथ मेरे कंधे पे रख लीजिए अच्छा सचमुच आप मेरे लिए बहुत तकलीफ उठा रही हैं अरे नहीं नहीं आज आपने एक अंधे की मदद की है आप बहुत अच्छी हैं आउच जिंदगी ने तो आपके साथ बहुत ज्यादा की है भगवान भी कभी कभी इंसान को देव देव आनंद है नाम मेरा नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं मैं वो परवाह ना हूं पत्थर को मोम कर दूं दूँ 
وہ آ کے گرے ہم پہ بجلی کے کھمبے کی طرح خدا کی قسم کرنٹ کھا کے مزہ آ گیا میں وہی ہوں جس کا کل آپ نے سڑک کی گندگی سے منہ کالا کیا تھا کل تو صرف منہ کالا کیا تھا آج اپنے سینڈل سے تیرا منہ لال کر دوں گی
मेरे रख रद्दी और रख कंजूसी मत कर चल डाल और डाल तो रहा हूँ बस और और अरे शेर जी भजन तो रखिए आप छुट्टू बैठे हैं अरे ससुरी के सोना तुलवा रहा है क्या है और वैसे भी मैं बत्तीस किलो का हूँ तो बांट की क्या जरूरत है आप बत्तीस किलो कम से कम बहत्तर किलो के होंगे बहत्तर किलो के इस महंगाई के जमाने में डेढ़ रोटी खाकर आज कल बहत्तर किलो का कौन है शेर जी आप बेमानी कर रहे हैं बेमानी अरे रद्दी के हजारी प्रसाद ऐसी धंधा करना है तो हजारी प्रसाद के तरीके ऐसी करना होगा समझे अरे शेर जी आप यहाँ कहा लटक रहे हो देखो आपके इस बार आरोप साक्षात लक्ष्मी आई है लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी अरे ये है शेर गिरधारी लाल जी जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था गिरधारी लाल जी गिरधारी लाल जी गिरधारी लाल जी आइए आइए बैठिए तशीर रखिए बोलिए मेरे लिए क्या हुक्म है अरे शेर जी आपके लड़के को कॉलेज की स्टेज आरोप देखा था इन्होंने लड़का इन्हें पसंद है कोई परेशानी नहीं अरे मुरारी जरा दो चाय लाना ना 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 समझ गया मालिक हाँ जी मुझे आपकी बेटी पसंद है अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्मीद कहाँ तक है कुछ अंदाजा बताएंगे अंदाजा किरदारी लाल जी पूरी लिस्ट तैयार है देखिए बहुत छोटी सी है देखिए लाल प्रसाद जी मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ आपकी मांगे इस पर से कुछ कम नहीं हो सकती क्या कम करवानी है तो अगली दुकान पे चले जाइए अपनी बेटी के रिश्ते के लिए देखिए मैं तो दूसरी दुकान पे चला जाऊंगा लेकिन आपको साफ बता देता हूँ कारोबार तो आप रद्दी का करते हैं यानी कबाड़ी का आपकी मांगों को देख के ऐसा लगता है कि आपको अपने लड़के की शादी किसी राजा भोज की लड़की ऐसी करनी पड़ेगी <laughs> दुनिया देखेगी आप ही देखेंगे गिरदारी लाल जी कि एक गंगू तेली एक दिन अपने बेटे की शादी किसी राजा भोज की लड़की से करके रहेगा अरे मैं सारी उम्र इतना नहीं चला जितना आपने मुझे एक दिन में चला दिया अब और कितना चलना है सेठ जी बस पंडित जी बस दो कदम और अरे मैं एक कदम भी और चला तो मेरा दम निकल जाएगा अरे क्यों इस गरीब ब्राह्मण की जान लेने आरोप सुने बस में नहीं चल सकते थे क्या बस बस की क्या जरूरत है पंडित जी बस आई क्या दस किलोमीटर तो चल चुके हैं अब तीन किलोमीटर और रह गया मैं नहीं जाऊंगा अरे क्या करते हो उठो 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 चलो हटो होटल के माल की गाड़ी आ रही है गुड मॉर्निंग सर हाँ सफर में तुम कह रहे थे सर हमारी डेली वाली होटल से हमें पचास लाख रुपए का फायदा हुआ पचास लाख मेरा वक्त आया मत करो वर्मा पचास लाख इज नथिंग इट्स पीनट यू नो वट पीनट मूंगफली सर पचास लाख मूंगफली मूंगफली सर हमारे लंदन वाले होटल ला मरीना से हमें दो करोड़ रुपए का फायदा हुआ है सिर्फ दो करोड़ हमें तो चार करोड़ की उम्मीद थी ये कोई प्रॉफिट थोड़ा हुआ ये तो लॉस हुआ सॉरी सर सर आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के साथ मेरा ग्रुप ऑफ होटल दुबई के प्रपोजल के बारे में आज तो इम्पॉसिबल है आज मेरी बेटी मधु के सत्रहवीं साल गिरा है सर प्लीज कुछ भी कीजिए वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरी बेटी की सालगिरह सिर्फ एक दफा आती है मैं लाखों गंवा सकता हूँ मगर उसका दिल नहीं तोड़ सकता करोड़पति इकलौती बेटी करोड़पति इकलौती बेटी हो गए जजमान वहाँ आपके होने वाले समझी जी आपका इंतजार कर रहे होंगे चलिए समझी तो मुझे मिल गया पंडित जी सुना था भगवान चप्पर भार के देता है लेकिन मुझको तो आसमान भार के दे दिया है आपका मतलब है ये सेठ yeah. <laughs> अरे सेठ जी इसके तो रसोई की बेटी तक आपके बेटे से शादी ना करे uh. अरे थके मार के घर से बाहर निकाल देगा uh. नहीं तो पागल समझकर आपको पागल खाने भिजवा देगा uh. अरे ये शादी का ख्याल छोड़िए और चलिए वासन दीदी आपका इंतजार कर रहे हैं आज पंडित तू इस हजारी प्रसाद को नहीं जानता जिस राजा भोज की मुझे तलाश थी वो मुझे आज मिल गया अब इस कंगू तेली को चाहे कुछ भी करना पड़े इसके बेटे की शादी राजा बोझ की बेटी से होकर रहेगी भगवान तेरा भला करे वेरी गुड वर्मा उद्घाटन है सर हजारी शिपिंग कॉर्पोरेशन की आज मीटिंग है 
पर कोई बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती है जरूर कोई खानदानी रईस होगा हमारी तरह कुत्ते वाले तेरा कितना हुआ सर जी पांच सौ रुपए पांच सौ रुपए दिमाग खराब हो गया क्या यार कुत्तों के पांच सौ रुपए अरे पांच सौ रुपए में तो पचास आदमी कुत्ते बनने को तैयार हो जाए सर जी कुत्तों के दिन बदल गए हैं आदमी के नहीं बदले चलो सर जी अरे कुत्ते भी तो छोटे छोटे थे भाई बात गई का लो सर जी तू क्या बना था सेक्रेटरी कौन फैक्ट्री सर जी जल्दी कीजिए मुझे शूटिंग पे जाना बच्चन साहब मेरा वेट कर रहे हैं अरे तो तेरा कितना रुपया हुआ चार सौ रुपए अरे रुक गया मेरा दिल रुक गया चार सौ रुपया बाकी तेरी किसी को बढ़ गया शिकायती से तो अच्छा है कि कुत्ते पालो या एक्टर बन जाओ तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो गए हो क्या ये कुत्ते वाला ये नौटंग के वाले ये सब क्या है अरे ये बिजनेस है बिजनेस अरे ये बिजनेस तुम नहीं समझोगी वो बिजनेस है जिसमें हजारों जाते हैं तो करोड़ों आते 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 अरे राजा राजा मान गए यार तेरे को तेरे में क्या घोट से यार क्या किया मैंने आमा यार अब इतने भोले ना बनो खुले आम कराटे चैंपियन शक्ति को चैलेंज दिया है और कह रहा है क्या किया मैंने शक्ति को चैलेंज किया मैंने और नहीं तो क्या यार सारे कॉलेज में तहलका मच गया राजा तोड़ेगा शक्ति के अंग अंग राजा का दावा शक्ति पैदल आएगा खाट पे लट के जाएगा राजा का दावा वाह क्या घर यार, यार तेरे में वाह दोस्तों राजा मरेगा लेकिन स्टाइल में अरे क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग ये सब पोस्टर मैंने नहीं लगवाए यार क्या बात कर रहे हाँ तो फिर ये किसकी शरारत हो सकती है <laughs> जब गिदर की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है और जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शेर को ललकाता है <laughs> बेचारा भरी जवानी में ही मारा जाएगा ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब बजेगा राजा का बैंड बाजा <laughs> राजा मैं तेरा बैंड बाजा नहीं बचा दूंगा ये पोस्टर अभी उतार देता हूँ नहीं पार्टनर पोस्टर उतर गए तो इज्जत भी उतर जाएगी अब जो होगा देखा जाएगा क्या देखा जाएगा तेरा जनाजा शायद वो नहीं आएगा लगता है मैदान छोड़कर भाग गया। राजा, 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 इंसाफी होगी अगर उन्हें एक आखिरी मौका न दिया जाए मिस्टर राजा चाहे तो हार के अपमान से बचने के लिए मुकाबले से हट सकते हैं अरे यार, यही मौका है, भाग ले। मगर एक शर्त है और शर्त यह है कि वो सरेआम सबके सामने शक्ति के पैरों पर गिरकर माफी मांगेंगे मैं लड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी भी एक शर्त है और अगर मिस मधु में हिम्मत हो तो वो मेरी शर्त को कबूल करें क्या शर्त है <laughs> शर्त यह है कि अगर मैं जीत गया तो सरेआम सबके सामने मैं मिस मधु को किस करूंगा ठीक है मुझे मंजूर है मगर मेरी भी एक शर्त है अगर मिस्टर राजा हार गए तो मेरी सहेली मिस मिमी को किस करेंगे मुझे 
मुझे मंजूर है और अगर मिस्टर शक्ति हार गए तो वो मिस मिमी को किस करेंगे जी आइए वेलकम चीज के मुंह नहीं लगा करते Oh, my God. 
बेटा मंदिर जा रहा है हाँ माँ अरे तूने मधु के बारे में भी कुछ सोचा या नहीं इसीलिए तो मंदिर जा रहा हूँ माँ छोटा भगवान से कहूंगा भाई आप कुछ सोचिए कुछ मैं सोचूंगा वैसे हमारी मधु बेटी है कहा दादी मुझे गोली चाहिए गोली रामू ने तुम्हें विटामिन की गोली नहीं दी ओ दादी मुझे बंदूक की गोली चाहिए बंदूक की गोली और क्या बेटी मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी दादी माँ और जब तक मैं उसे शूट नहीं करती मैं नाश्ता नहीं करूंगी क्या हुआ क्या उसने मुझे उसने मुझे सबके सामने जलील किया जलील किया कैसे उसने सबके सामने मुझे पकड़ कर पकड़ कर क्या किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया तो फिर जलील कैसे हो गई तुम तुम चुप रखो उसे बोलने तो मॉर्निंग अंकल ओ हेलो शक्ति नमस्ते दादी माँ नमस्ते हाय बेटी ये क्या हुआ खैरियत तो है जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहीं कर तुम्हारी होट सूटे सूटे से लग रहे हैं जी नो सर ये सर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो गई बेटी इतनी ज्यादा बॉक्सिंग की प्रैक्टिस ना किया करो वरना पहचानना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे डैडी कब आ रहे हैं लंदन से जी अगले हफ्ते अगले हफ्ते जी अरे भाई मैं तो भूखिया मुझे तो मंदिर जाना था आप लोग बातचीत कीजिए मैं जा रहा हूँ मंदिर से ये लो सेठ जी की जय हो सेठ जी की जय भगवान आपका भला करे सेठ जी आगे दाता आगे सेठ जी 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 आगे सेठ अरे भाई कौन है ये आख्यात हरी चंद्र का अवतार लगता है सब लोग बैठे मिलेगा सबको मिलेगा इधर आ बैठो लो मेरे भाई शांति से बैठो चेचा शांति से लो बैठो तुम भी लो ये लो शेर जी अगर आप नहीं होते तो हम गरीबों का क्या होता भैया मैं तो अपने आप को तुमसे ज्यादा गरीब मानता हूँ मुझे भगवान ने इतनी दौलत दी लेकिन बांटने के लिए सिर्फ दो हाथ दिए काश उसने हजारों हाथ दिए होते तुम लोगों में दौलत बांटने के लिए भगवान तुम्हारा भला करे माँ तुमने मुझको सब कुछ दिया धन दौलत लेकिन फिर भी मैं रोज तेरे दर पर भिखारी बनकर आता हूँ गिड़गिड़ आता हूँ जैसे तूने मुझको सब कुछ दिया वैसे एक अच्छी सी बहू भी दे दे मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए बस घर की लक्ष्मी चाहिए माँ मुझे लक्ष्मी दे दे माँ मेरे घर के लिए एक अच्छी सी लक्ष्मी दे दे माँ गाड़ी के टायर पंचर है क्या? टायर नहीं है सर इस तो एक ही है मगर टायर दो पंचर है तो मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुझे जाना था यहाँ फोन भी नहीं कोई भाई साहब अगर आप बुरा न माने तो आप मेरी गाड़ी में आ जाएं जहाँ आपको जाना होगा मैं छोड़ दूंगा <laughs> आप क्यों कष्ट कर रहे हैं चले बड़ा पाव खिला आज तो पेट भर के सौकी नोट तो जैसे भिखारी के पास कहाँ से आ गई तेरे बाप के घर ऐसी लाया हूँ अरे हाँ ठीक है ठीक है अरे ये तो जाली नोट है एक तरफ छपा एक तरफ नहीं चल रख रख इधर आया बड़ा साला पुलिस के हवाले कर दूंगा भाग यहाँ से जाली नोट चामू हो यार मेरी भी जाली नोट है तेरी अरे अरे, अरे हाँ मेरा भी जाली नोट है भाग यहाँ से अगल की कोई बात नहीं आई वो जा रहा है साला तेरी स्वीट ऑफ़ थैंक यू वेरी मच कॉप्ड है बहुत मोहब्बत है इन लोगों के दिलों में आपके लिए भगवान से ज्यादा आपके फर्क लगते हैं ये तो इन लोगों की मोहब्बत है वरना दस बीस लाख रुपया दान में देने से कोई भगवान तो हो नहीं जाता ड्राइवर जरा गाड़ी तेज चलाओ भाई हमको बेकूफ बना गया जाली लोट दे गया अरे कभी हाथ में मिल गया डालू हुआ मुझे मेहरा कहते हैं और मुझे भी मेरा मेरा मतलब है मुझे हजारी प्रसाद कहते हैं इससे पहले आपको देखा नहीं है आप नए हैं शहर में ये नहीं वो तो यही का लेकिन क्या है कि रोटी के लिए मिट्टी से अलग होना पड़ता है वैसे भाई बिजनेस क्या है आपकी कुछ खास नहीं 
ये दो चार टेक्सटाइल मिल्स हैं शिपिंग कॉरपोरेशन है केमिकल इंडस्ट्रीज है बस छोटा मोटा कारोबार है छोटा मोटा कारोबार मजाक आप खूब करते आज शाम को आप क्या करते हैं जी कुछ नहीं जो आप कहें लच्छा ड्रिंक चुके था जी है हाँ हम मिलते हैं और हम प्यारा होते हैं लॉन्ग डे बाउ फ्रेंड दोस्ती के नाम पर ये मेरा साहब क्यों नहीं आया अभी तक मेरा साहब तो वक्त के बड़े पाबंद है रोज नौ बजे आ जाते हैं लेकिन आज पता नहीं क्यों लेट हो गए आ गए मेरा साहब गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सब डायलॉग तो ठीक से याद है ना हाँ जी चल शुरू हो जाते हैं हाँ जी अरे आप समझते हैं कि आपने आपको क्या समझते हैं आपने मुझे इतना कमीना गिरा हुआ और लालची इंसान समझ रखा है चले जाइए यहाँ से क्या बात है हजारी प्रसाद बड़े नाराज दिख रहे हो अरे अब क्या बताओ मेरा साहब मैंने पंडित जी को कितना समझाया कि मुझे सिर्फ एक गुणवती बहू चाहिए जो एक जोड़ा कपड़े में भी आ जाएगी तो मुझे स्वीकार है अगर पंडित जी पता नहीं किस किस करोड़पति और अरब पति का रिश्ता लेकर आ जाते हैं मेरे बेटे को खरीदना चाहते हैं वो अरे पैसा खानदानी सलीका और गुण तो पैदा नहीं कर सकता ना मगर अब कौन समझाए बेबकू पंडित को आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ हाँ जरूर कहिए मेरा साहब इसमें बुरा मानने की क्या बात है ये तो आपका हक है जैसी बहू आपको चाहिए वैसी लड़की हमारी निगाह में है अरे मेरा साहब कौन है वो लड़की कहाँ है वो लड़की आप मुझे बता दीजिए मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा इस नाच चीज की बेटी आपकी बेटी आप चुप क्यों हो गए ये सिर्फ एक राय थी कोई बंदिश नहीं है मेरा साहब आज से आपकी और मेरी दोस्ती खत्म क्योंकि आज हम दोस्त नहीं संबंधी हैं। बड़ा अच्छा मजाक करते हैं आप अरे इसी को तो योग कहते हैं मेरा साहब मतलब घर में लड़की और नगर में ढिंडोरा पंडित जी जल्दी से कुंडली मिलवाइए कुंडली मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ समझ गए ना जी जजवान अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देंगे आप भाई कुंडली तो है नहीं तो 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 ठीक है जन्म तिथि बता दीजिए अच्छी तरह मालूम है सन इकहत्तर आठ जनवरी मीठा मीठा जावा पड़ा वो ठीक है मीठा मीठा लिखिए देख रहे हैं राहू ग्यारहवे स्थान पर अरे वाह मिल गई अरे बधाई हो जजमान अजी ऐसी कुंडली तो बड़ी मुश्किल से मिलती है बत्तीस गुण और चौसठ लक्षण मिल रहे हैं अजी ऐसी कुंडली तो राम सीता की या फिर शंकर पार्वती की मिली थी और अब राजा और मधु की मिली है आह क्या कुंडली मिली है ओए ओए दूसरों पे हंसना बहुत आसान होता है अगर मर्द हो तो मेरे साथ नाच कर दिखाओ ना मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता मर्द होगे तो किसी लड़की को मुंह लगाओगे ना
चिकनी चिकनी पतली कमर ऐसे ना हिला आजा मेरे ताल से तू ताल तो मिला चिकनी चिकनी पतली कमर ऐसे ना मेरा सब गले लगाने को दिल कर रहा था अपने लाल को मेरे लालू ये है मेरी माता जी नमस्ते और ये मेरा राजा बेटा जी चलो बेटे आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही मेरा साहब किसी को घुमाने गई है अभी आ जाएगी हाय हाय बेटे बेटे ये हैं हजारी प्रसाद तुम्हारे होने वाले और ये हैं उनके बेटे बेटे तुम तुम तो तुम एक दूसरे को जानते हो कैरी आप मेरी शादी किससे करवा रहे हैं तो, तो, से? तो, 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 इसकी शादी तो मैं मैं चिंकी से भी नहीं करवाऊंगी। अबे मैं इस कुतिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुमसे नहीं अरे गाड़ी किस चुहल के साथ मेरी शादी वेरी गुड जब आप दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का कंग्रेचुलेशन मेरा मेरे डैडी को शराब मत बोल समझे अरे बेटी ये क्या कर रही हो शराब कह रही हो दादी माँ को आप नहीं जानती ये एक नंबर का बदमाश है दूध का है हाँ हाँ तुम तो बड़ी दूध की धुली हो ना राजा बेटा राजा बेटा ये क्या हो रहा है सारे की एक पे पानी क्यों फिर रहा भगवान के लिए चुप हो जा चुप हो जाए डैडी इस छिपकली को तो मैं देखता हूँ क्या तुमने मुझे छिपकली कहा आप हटिए डैडी यू लड़ी गोकोच 
तुमने मेरे डैडी का ये हाल किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा <laughs> देखा डैडी केक का बदला केक अरे मुझसे बदला लिया तूने मुझे तुमने मेरे डैडी की ये हालत बनाई अरे तू क्या मुझे मारेगी अरे जा जा छुड़ा चुपली मैं भी तुझे देख लूंगा छोड़े मुझे छोड़े मुझे डैडी आप कैसे पान के बाद नहीं आए एक मिनट भी नहीं रह सकता मैं जा रहा हूँ अरे रुक जा मेरे बेटे अरे रुक जा अदारी अदारी तेरे साथ क्या अरे साहब मेरा साहब मैं मर जाऊंगा मैं जिंदा नहीं बचूंगा अरे मेरा अंतिम समय आ गया है और मेरी मौत का जिम्मेदार होगा मेरा इकलौता बेटा अपने आप पर काबू रखिए वरना आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी अरे अब रही क्या क्या खराब होने को अरे थोड़ा ऊपर रखो इस पहाड़ को मेरा करोड़ों का नुकसान करा दिया नालायक ने तू और कमीना घर आती लक्ष्मी को ठोकर मार कर चला गया मैं उसको माफ नहीं करूंगा मुझको गुस्सा आ रहा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं मैं उसे जिंदा काट दूंगा अरे कहा है वो आ गया नमकूल नमक हराम मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जाओ मुझे छोड़ो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तेरा चलाता दूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है डैडी बिला वजह आपको फांसी हो जाएगी आपकी खुशी के लिए मैं खुद ही खुदकुशी कर लेता हूँ इस चाकू से आज तक कद्दू टिंडे और टमाटर कटते आए हैं लेकिन आज आज मैं काटूंगा अरे आ, ये क्या कर रहे हो राजा नहीं माँ मुझे मर जाने दे अरे धमकी किसे देता है जा मर जा ये सब क्या हो रहा है बाप बेटे के ऐसे होते हैं अरे क्या बेटे ऐसे होते हैं क्या बाप ऐसे होते हैं क्या नहीं नहीं क्या मेरे सामने से तुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी कभी नहीं उस चुड़ैल से मैं कभी शादी नहीं करूंगा अरे तू तो क्या तेरा बाप भी करेगा अच्छा तो कर लीजिए क्या क्या अरे 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 पागल हो गए क्या जवान बेटा है जोश में आकर कुछ कर बैठा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे चलो मेरे लाल चलो 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 हजारी प्रसाद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं तेरी शादी होगी तो उसी लड़की से होगी तू भी क्या याद रखेगा कि किस बाप से पाला पड़ा था भाई बुरा ना मानना हजारी प्रसाद मगर आजकल की लड़के लड़कियां ऐसे तो है नहीं कि जो माँ बाप कहे वो मान ले और मैं अपनी बच्ची को मजबूर नहीं करना चाहता तो बुलाइए उसे मैं उसे समझाता हूँ शायद मेरी बात समझ जाए रिलैक्स यार मेरी बेटी कल सुबह अपनी सहेलियों के साथ ऊटी जा रही है कैंपिंग के लिए जब वो आ जाएगी तो मिल लेना उससे बात कर लेना हैव अ ड्रिंक पता है क्या हुआ एक हजरत बड़ी ख्वाहिश लेकर मेरे घर मुझसे शादी करने के इरादे से आए थे अच्छा फिर क्या हुआ अरे होना क्या था उसे तो मेरी कुतिया ने भी रिजेक्ट कर दिया <laughs> और उसके बाद उसके सर पे ऐसे सैंडल पड़े ऐसे सैंडल पड़े कि अगर गलती से उसकी शादी हो भी गई तो उसके बच्चे गंजे पैदा हो गए कमान बॉयज एंड गर्ल्स लेट गेट डाउन ले बैक का ये लेंस पे कैप लगा के कैमरा ठीक से बंद कर देना ठीक है दिव्या जरा पकड़ना तो और प्लीज मेरा सामान ले लेना मैं फ्रेश होकर आती हूँ ये पकड़ मैं भी आता
जी थी जवान मामला था समझी जाना था जवान पहुंच गई थी और जब भी टॉयलेट जाएगी उसे तेरी याद जरूर आएगी राजा तेरा कमरा आ गया नंबर नाइन गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट ये पूछिए कि ये मेरे कमरे में क्या कर रही है बकवास बंद करो ये मधु का कमरा दिस इज रूम नंबर सिक्स अपनी आंखों से देखो सर ये इसकी चाल है सर सर ये झूठ बोल रही है इज लाइन दफा हो जाओ यहां आइंदा अपना काला मुंह मुझे कभी मत दिखाना गेट आउट फ्रॉम हियर यू आर गोट टू योर रूम्स का इल्जाम लगाया है ना आज मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा कि बलात्कार क्या होता है खबरदार खबरदार अगर मुझे छूने की कोशिश की तो हाथ नहीं लगाना मुझे Thank <laughs> you. 
अगर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं कहते रुक जाओ देखो आगे बढ़ बढ़ना मैं कहते रुक जाओ रुक जाओ की भी धज चढ़ा सकता हूं है उन औरतों के बारे में सोचो जिनके साथ ये भयानक हादसे हुए हैं जिसम के साथ साथ उनकी आत्मा भी घायल हो जाती है और तुमने कितनी आसानी से कह दिया रेप तुम्हारे लिए सिर्फ एक लफ्ज लेकिन तुम्हारे इस लफ्ज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है मैं लोगों की नजरों में गिर गया तुमने मेरे मान सम्मान मेरी मर्यादा का बलात्कार किया है मधु लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी के साथ मजाक कर सकता हूं लेकिन उसकी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता चली जाओ यहां से याद रखना ऐसी गलती दोबारा मत करना क्योंकि हर लड़का राजा नहीं होता यह तुमने अच्छा नहीं किया मधु तुम्हारी जरा सी नादानी की वजह से राजा की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा हाँ ऐसा लगता नहीं 
अरे क्या हुआ इसको अभी तो चिल्ला रही थी वाले लॉन्ग में आके मिले ओके राजा राजा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ उससे कह दो मुझे नहीं मिलना राजा ने मिलने से मना कर दिया मुझे आई एम सॉरी
पूछो जरा पूछो क्या हाल है हाल मेरा बेहाल है पूछो जरा पूछो क्या हाल है हाल मेरा बेहाल है कोई समझ न पाए क्या रोग सताए कोई जाए जरा ढूंढ के लाए न जन का दिल खो गया न जन का दिल खो गया जरूर कोई बुरी खबर लाया होगा साहब इस बार आपने दिवाली नहीं दी अरे इधर मेरा दिवाला निकला जा रहा और तू दिवाली की बात कर रहा इधर भगवान मेरा ख्याल रखना कोई बुरी खबर ना दिखाना मुझ पर दया करना क्या हुआ साहब मैम साहब मैम साहब जल्दी आइए साहब को कुछ हो गया है साहब झटके खा रहे साहब झटके हुआ अरे देखिए ना साहब को क्या हो गया क्या हो गया आपको क्या हो गया आपको या तो मेरा नाम हजारी प्रसाद नहीं या राजा नाम का मेरा कोई बेटा नहीं किसी ने मेरे साथ बहुत घटिया मजाक किया है मजाक नहीं ठीक है तो है क्या राजा और मधु शादी करना चाहते हैं ठीक से पढ़ो हाँ हाँ राजा और मतलब शादी करना चाहते हैं मेरा साहब क्या हुआ हजारी प्रसाद क्या हुआ अरे मेरा साहब मेरा साहब दुनिया का आठवा जूबा जो कभी नहीं वाऊ हो गया पानी में आग लग गई मछलियाँ पेड़ पे चढ़ गई ऊट आसमान में खो खो खेलने लगे राजा और मधु शादी के लिए राजी हो गए अरे ये तो गजब हो गया हजारी प्रसाद गजब हो गया मेरा साहब यानी कि समझी जी अब जल्दी से सगाई का मुहूर्त निकलवाइए अरे सगाई नहीं हजारी प्रसाद एक आलिशान जलसा होगा इस शहर की तारीख ने ऐसी सगाई देखी नहीं होगी राजा और मधु की सगाई के बाद सारी सगाइया फीकी पड़ जाएंगी कम लेट सेलिब्रेट हजारी 
राजदारी प्रसाद मधु मेरी इकलौती बेटी है मैं उसका बाप भी हूं और उसकी माँ भी और तुम तो जानते ही हो कि माँ बनना कितनी मुश्किल बात है ये समझ लो कि मैंने अपनी आंखें उतार के तुम्हें दे दी तो आप भी समझ लीजिए मैं इन आंखों की पलखे मत कर हिफाजत करूंगा मेहरा साहब ये मेरा वादा रहा मुबारक हो मेहरा साहब वही बेटे की सगाई मुबारक हो थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन अफसोस जरा सा ये रह गया क्या कि भाई हम दोस्त से समझी होते होते रहे ये तो शक्ति और मधु बचपन से साथ साथ रहे बिल्कुल बिल्कुल इसलिए जरा सा फील होता है एनीवे बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू कौन गेट चेस ड्रिंक तुम भी जी अरे गिरधारी आओ तुम्हें एक दोस्त से मिलवा अबे ओ गिरधारी के बच्चे भाई मुबारक बहुत बहुत मुबारक अभी तू देख क्या रहा है ये है मेरे समझी हजारी प्रसाद और हजारी ये है मेरे बहुत पुराने दोस्त गिरधारी लगता है मैंने शायद आपको पहले कोई देखा है <laughs> जी आपने जरूर मुझे किसी समारोह के उद्घाटन में देखा होगा <laughs> ये है बड़े छुपे नुस्तम लगते तो यूं है मगर अंदर से है कुछ और <laughs> मेरा साहब क्या है कि मैं भी जरा बाकी मेहमानों को देखकर आता हूँ तुमने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिया जानकारी क्या टेक्सटाइल मिल्स है केमिकल फैक्ट्रीज है कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इज बड़ी करोड़पति और एक गिरधारी भाई हमारे लिए क्या हो जाए ए भाई हो जाए अच्छा मेरी शादी कब होगी बताइए ना वो प्लीज जल्दी दुनिया देखेगी और आप ही देखेंगे गिरधारी लाल जी कि एक दिन ये गंगू तेली अपने बेटे की शादी किसी राजा बोध की लड़की से करके रहेगा मेरा हाँ मुझे याद आ गया कि यार दो पैक के बाद तुझे बहुत सी चीजें याद आ जाए मजाक नहीं कर रहा हूँ सीरियसली कह रहा हूँ सीरियसली क्या तू अपने अपनी बेटी का भला चाहता है तो ये सगाई फौरन रुकवा दे सगाई रुकवा दू हाँ तू होश में तो है हाँ मैं तो होश में हूँ लेकिन जब तक तुझे होश आएगा ये आजादी प्रसाद तुझे भिखारी बना चुका होगा क्या बात कर रहा है यार हाँ हाँ इसकी कोई मिल मिल नहीं है कोई फैक्ट्री नहीं है जिसे तू करोड़पति समझ रहा है ना ये महज दो टके का कबाड़िया है कबाड़िया क्या हाँ। प्रसाद जी मेरे ख्याल में अब सगाई की रस्म अदा कर ही देनी चाहिए महूरा बीता जा रहा है जी हाँ मेहरा साहब मैं भी यही सोच रहा था कि सगाई की रस्म जितनी जल्दी पूरी हो सके हो जानी चाहिए महूरत बीता जा रहा है चलिए राजा और मधु को बुलाइए वो तो आ ही जाएंगे मगर मैं आपका परिचय अपने कुछ मेहमानों से करवाना चाहता हूँ अरे नहीं मैं अरे आइए आइए दोस्तों आप सबको यहाँ देख मुझे बहुत खुशी हो रही है सगाई की रस्म अदा होने से पहले मैं आपको अपने होने वाले समझी हजारी प्रसाद जी से मिलवाना चाहूंगा अजीब और गरीब हस्ती है इनकी महानता के बारे में अगर मैं दो लफ्ज भी कहूं तो सुबह हो जाएगी 
मेरा साहब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं रसम के अदा करने के बाद ये सब करेंगे मुहूर्त बीता जा रहा है नहीं मुहूर्त तो अब आ रहा है दो मिनट तो दोस्तों हजारी प्रसाद जी जिनकी कई केमिकल फैक्ट्रीज है जिनके कई टेक्सटाइल मिल्स हैं और जो इस शहर के जाने पहचाने रईस हैं अक्सरियत में एक दो टके के कबाड़िए हैं एक रस्सी वाला वो तो कबाड़ जो होता है ना रस्सी एक रस्सी वाले के अखबार होते हैं ना खाली बोतलें डिब्बे भागे पुराने कपड़े टूटा फूटा फर्नीचर ये सब इसकी दुकान को शोभा देते हैं और इस गंगू तेली की ये ये एक राजा भोज को संधि बनाने के खास देखे अब आप सबके सामने मेरी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं बेइज्जती अगर बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी कोई इज्जत होती है तेरी क्या इज्जत है और सुनिए इस कबीले के करतूत ये धोखेबाज दहेज में मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहता था ताकि मैं कंगाल हो जाऊं। मेहरा अब अगर एक भी लफ्ज मुंह से बोला तो डैडी ये आपने क्या किया ये साफ तो हम दोनों को जीते जी निगलने वाला था तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बादी से बच गई दुनिया बदलेगी सितारे बदल जाएंगे जमीन और आसमान भी बदल जाएंगे लेकिन हजारी प्रसाद को तेरा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं मेहरा हजारी इस थप्पड़ को जीते जी हर लम्हा याद करेगा और एक दिन एक एक लम्हे का हिसाब लेगा तुझसे जरूर लेगा चल राजा एक्सक्यूज मी मैडम मुझे मिस्टर मेहरा से मिलना है ही इज वेरी बिजी राइट नाउ देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है आई मस्ट मीट हिम ओके यू वेट हियर आई जस्ट चेक अप परमा बेनेट एंड मेरा कंपनी को लिख दो कि उनके प्रपोजल हमें पसंद आए और वो हमें डिटेल भेज दे एक्सक्यूज मी सर यस राजा नाम के कोई आदमी आपसे मिलना चाहते हैं उनसे कह दो कि हमारे पास उनसे मिलने के लिए वक्त नहीं है ओके सर आई एम सॉरी हाँ तो मैं क्या कह रहा था बेनेट एंड मिरांडा के बारे में सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अब उनको लिख दो कि हमें उनके प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं सर सर मेरी बात उनको लिख दो वर्मा की इस सिलसिले में आगे बात करना फजूल है It would be a waste of my time. सर आपका झगड़ा मेरे पिताजी से उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आगे लिखो कि हमसे गलती हुई कि हमने उसको इस प्रपोजल के लायक समझा अगर हमें मालूम होता कि वो इतना ना लायक और धोखेबाज है ये भी लिख दूर डाउन वर्मा यस सर सर मेरा ना सही मधु का तो ख्याल कीजिए उसकी जिंदगी पर बात क्यों कर रहे हैं उन्हें ये भी लिख देना वर्मा की उनकी दो कौड़ी की राय की जरूरत नहीं जी तो फिर मेरी बात भी सुन लीजिए जैसे दुनिया में इतनी शादी आपके आशीर्वाद के बिना होती है ये शादी भी आपके आशीर्वाद के बिना हो सकती है आखिर असली चेहरा सामने आ ही गया रद्दी की औलाद इस मामले को और आगे बढ़ाया तो बारात की जगह तुम्हारी अर्थी निकलवा दूंगा मिस्टर मेहरा मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ तू मुझे तमीज सिखाएगा तमीज खून में होती है बच्चू रद्दी का धंधा करते करते तेरा और तेरे बाप का खून भी रद्दी हो गया है मेहरा साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता था लेकिन अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं क्या कहा कभी अब खंडर वीरा लगता है 
तेरा थोबड़ा पानीपत का मैदान लगता है क्या रे क्या रे अच्छा जिम्मेदार है तू इन सब के खून का जिम्मेदार है तू इसकी उतरी हुई पतलून का ये मत सोच के बच जाएगा तू रखवाला है हम गरीब यहाँ के कानून का यही है वो लड़का इंस्पेक्टर साहब अरे बॉय पकड़ लो इसे पकड़ लो करता है दंगा फसाद कर दूंगा अंदर और दे दूंगा प्रसाद क्या पापा ने राजा को जेल भिजवा दिया हाँ तेरे पिताजी तो वकील है ना चलो उसकी जमानत करा लाते हैं उसकी जमानत तो आज मेरा बाप भी नहीं करा सकता क्यों आज शनिवार है और कोर्ट सोमवार को खुलेंगे ओ माय गॉड यानी राजा को पूरे दो दिन जेल में सड़ना पड़ेगा छोकरी खुद खुशी करने की कोशिश कर रही है मैं तुमको अंदर कर दूंगा तो कीजिए ना नहीं अंदर नहीं करूंगा आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और कौन से जुर्म आप अंदर कर सकते हैं कौन से जुर्म है बोला अगर तुमने किसी का खून किया किसी की जेब काटी किसी का रेप करा तो और किसी अफसर पे हाथ उठाया तो थैंक यू इसको दिन में टिकट आ रहा क्या खींच के जाटा मारा इसने मुझे मारा मैं इसको मारूंगा मैं इसको मारू तूने मुझे मारा तेरी तो सिविल पुलिस राइट फुल्लट फुल्लट में अंदर सेक्शन नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी गुलशन से इस कैद में आने पर अच्छी अच्छी बुलबुलें फड़फड़ाना भूल जाती है तू भी भूल जाएगी चल चल ना चल मधु तुम यहाँ कैसे यादव हम दोनों ने कसम खाई थी तुम जहाँ मैं वहाँ अच्छा तो इसीलिए कैद में आने के लिए बुलबुल इतना चेक रही थी दुनिया इतनी जालिम हो गई इंस्पेक्टर साहब कि हम जैसे प्यार करने वालों के लिए जेल से बेहतर जगह और कोई नहीं रही मैं तो समझा था कि दुनिया से इश्क गायब हो गया लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की ब्यूटी ने मुझे मेरी ड्यूटी बुला दी <laughs> जानते हो दुनिया के सारे आशिकों का अहम गालिब बॉडी गार्ड है अगर तुम्हारे इश्क को कोई लाल झंडा दिखाएगा यकीन करो अहम गालिब उसको डंडा दिखाएगा मेरा बेटा मैं पूछा मेरा बेटा कहा इंस्पेक्टर वो तो उसकी अम्मा को पता है अरे मेरा बेटा राजा मैं जानना चाहता हूँ उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया जो उसे अपने अंदर कर दिया उसे छोड़ दीजिए ओहो तो ये आपका बेटा ये बेशरम लड़की आ गया कर रही है अंडे दे रही क्या दे रही है अंडे मधु मजाक किसकी हुई जिसने मेरी बेटी को बंद कर दिया मेरी स्टेशन इंचार्ज एम गालिब की आप गालिब हो या हसरत जयपुरी आप मेरी बेटी को इसी वक्त ब्याह करेंगे आ, ये पहले मैं आया था पहले मेरा बेटा रिहा होगा नहीं, नहीं पहले मेरी बेटी पहले मेरा खामोश खामोश न आपका बेटा रिहा होगा न आपकी बेटी क्यों इसलिए कि जमानत हो नहीं सकती शनिवार को इतवार को मैं किसी को छोड़ नहीं सकता न दोस्त को न यार को वाह 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 गाले सब जमानत भी डैम मैं अभी पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन करता हूँ मैं अपने फर्श के साथ दगा कर नहीं सकता जमानत के बगैर इन्हें रिहा कर नहीं सकता ऐसी आवारा बेशरम लड़की है जेल में भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा बेहया कहीं की बेहे हो गए इसका लड़का इसे कह दीजिए बदचलन बदमाश नफंगा लो फर अपने चुप देखिए ये आप लोगों का घर नहीं है ये पुलिस थाना है ज्यादा बकवास की तो आप दोनों को अंदर कर दूंगा अरे अपने बच्चों से कुछ सबक सीखो देखो प्यार में एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं मधु राजा ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये प्यार हो रहा है इंस्पेक्टर साहब इनको रोकिए रोकिए इनको गालिब साहब 
पिंजरे में कर रहे हैं दो पंछी प्यार देखो सर पीटते हैं बाहर दो चिड़ी मार देखो इंस्पेक्टर
زمانے سے نہ ڈریں گے اپنی محبت دنیا جائیں گے یار جلنے والا جائیں گے پیار میں جیئیں گے مر جائیں گے یار جلنے والا جائیں گے پیار میں جیئیں گے مر جائیں گے किसी ने उड़ा दिया इनको زادے آج تک سمجھتا تھا کہ تو بچہ ہے ڈانٹ دوں گا تو سمجھ جائے گا مگر آج تو تو نے حد کر دی تجھے وہ قیمت چکانے پڑے گی کہ آٹے ڈال کے بھا معلوم ہو جائیں گے پیار کی قیمت آٹے ڈال کے ترازوں میں رکھ کر نہیں تولی جاتی مہرہ صاحب سولی پر چڑھ کر آنکھ ہی جاتی ہے اس بار تو آپ ہمیں روکنے میں کامیاب ہو گئے لیکن جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتے رہیں گے کوشش تو سب کرو گے بچو جب تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہوں گے اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ پھر کبھی نہیں یہ میری بیٹی کے پاس نہ بھٹکے مدو آمیر राजा को छू कर तो देखिए 
आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा अच्छा बेटी बाप को धमकी दे रही क्या कर लेगी तू क्या कर लेगी तू अब देखना चाहते हैं क्या कर सकती हूँ मैं जाने के लिए राजी हो जाएगी अरे जाने के लिए राजी नहीं होगी तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा बात कर ली उसने अपनी मनमानी वो समझती है कि मैं उसका पागलपन देख के बेहद जाऊंगा मैं मर जाऊंगा मगर उस कमीने हजारी प्रसाद के बेटे से अपनी मधु की शादी नहीं होने दूंगा मैं उस हराम दादे से अपनी बेटी को इतना दूर ले जाऊंगा कि वो तो क्या उसका ख्याल तक नहीं पहुंच सकेगा वहां टिकट लाए तुम जी अंकल फ्लैट कितने बजे ठीक तीन घंटे बाद तीन घंटे बाद यहाँ एक एक मिनट भारी पड़ रहा शंकर से कहो मधु का सामान चैन कर दे नहीं ये नहीं हो सकता मधुर को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता ए, अजय तुम आ गए मैं तो हिम्मत हार बैठी थी पापा मुझे तुमसे दूर ले जाना चाहते हैं मैं मर जाऊंगी मगर उनके साथ नहीं जाऊंगी राजा उनके साथ नहीं जाऊंगी नहीं मधु तुम मत घबराओ अब मैं आ गया हूं सब ठीक हो जाएगा राजा राजा वो लोग आ गए राजा मुझे बचा लो मुझे कहीं छुपा लो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी मुझे कहीं छुपा लो राजा ये हिम्मत कि मेरी बेटी के कमरे में घुसाया तेरे जिस्म के जिस जिस हिस्से ने मेरी बेटी को छुआ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज तेरी मौत तुझे यहां लाई है खींच के तेरी लाश निकलेगी घर से आई किल यू यू बास्टर्ड आई ब्लैडी किल यू Thank <laughs> you. 
चलाइए गोली पापा अब हमें कोई डर नहीं हमको जो करना था हमने कर लिया अब पाप को जो करना है आप कर सकते हैं हम साथ जी नहीं सके तो क्या हुआ साथ मर तो सकते हैं जो कुछ भी हुआ उसे भगवान की मर्जी समझकर भूल जा इसे माफ कर दे आखिर ये भी तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा ही है अरे माँ जिसे मैं जिगर का टुकड़ा समझता था उसने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिसे मैं आंख का तारा समझता था उसने बदनामी का काजल बनके मेरा मुंह काला कर दिया इससे कहिए चले जाए यहां से मैं समझ दूंगा कि मेरी बीवी की तरह मेरी बेटी भी मर चुकी है राजा अभी तक नहीं आया अरे विठल जी तुझे कुछ बोल कर गया कब तक आएगा नहीं माँ जी मुझे तो कुछ नहीं बोला शाम होने को आई और कोई रास्ता नहीं था मां मधु और मैंने शादी कर ली तो क्या हो? अच्छा ही किया तूने जिससे प्यार किया उसे जीवन साथी बना लिया तुम लोग ठहरो विठल जी आरती लेके आना तो अभी लाया माँ जी ये तुम किसकी आरती उतार रही हो सावित्री इसकी जो सांप की बेटी है जिसने मुझे डसा है या मेरे इस प्यारे कुलदीपक की जिसने मेरी उम्मीदों को राख करके मेरे दुश्मन की बेटी की मांग में सिंदूर भरा है ये दोनों इस घर में नहीं रह सकते क्या निकल जाए यहाँ से? ये आप क्या कह रहे हैं राजा हमारा इकलौता बेटा है तो फिर समझाओ अपनी इस इकलौती औलाद को कि अगर इसको इस घर में रहना है तो इस लड़की को वही फेंकना पड़ेगा जहाँ ऐसी उठा लाया है मैं मधु को नहीं छोड़ सकता तो फिर तुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा चलो मधु राजा राजा खेलो जाने दे से हम समझेंगे हमारा कोई बेटा नहीं था हम भी औलाद थे क्या आज से तुझे मैंने अपने घर अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से बेदखल किया क्या आज मुझे पता लगा है कि मैं एक ऐसे तंग दिल इंसान का बेटा हूं जिसके पास अपने बेटे को देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं जाओ लेकिन एक बात याद रखना जिस चौकट को तुम ठोकर मार कर जा रहे हो एक दिन अंदर आने के लिए उसी चौकट पर तुम्हें अपना माथा रगड़ना पड़ेगा
दिन कभी भी नए रोटी के बल पर मुझे ताज में बावर्ची की नौकरी जरूर मिल जाएगी <laughs> मेरे बावर्ची साहब तुम्हारी तनख्वाह दे रही हूँ इसी तरह तनख्वाह देती रही तो मैं खाना पकाना छोड़कर किसी और काम में लग जाऊंगा ये तुम्हारा बोनस और ये तुम्हारी टिप <laughs> पंगा ले लिया <laughs> सुबह सुबह पंगा ले लिया मधु अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा <laughs> अरे वाह ये कंगन कहा से है मैं क्यों बताऊं? टॉप सीक्रेट है अच्छा टॉप सीक्रेट है। मुझे नहीं बताओगी अभी निकालता हूँ तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताओगी नहीं बताओगी सुहागन की कलाई कभी सुनी नहीं रहनी चाहिए राजा क्या हुआ मधु तुम ये कंगन वापस कर दो वापस कर दो क्यों ये तो माँ का आशीर्वाद है 
माँ का अशरा तो है इनमें लेकिन सोना मेरे बाप का है मुझे सोने का लालच नहीं है राजा मैं तो सिर्फ माँ की भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहती तुम मुझे गलत समझ रही हो मधु मैं भी माँ का अपमान नहीं करना चाहता वही तो कर रहे हो नहीं मधु जिस आदमी ने तुम्हें आज तक स्वीकार नहीं किया उसके घर से आए कंगन मैं कभी नहीं रह सकता हमें सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए उनकी दौलत नहीं तुम बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो राजा मैं ये कंगन नहीं उतारूंगी तो मुझे उतारने पड़ेंगे ठीक है तो तुम ही ये कंगन जाकर वापस करके आओ जाओ मैंने राजा के साथ अच्छा नहीं किया बेवजह उसका दिल दुखाया बेचारा बिना खाए पिए ही चला गया जब वो वापस आएगा तो माफी मांगूंगी और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी शाम हो गई राजा तो वापस क्यों नहीं आया कहीं उसे कुछ मेरे ऐसा नहीं हो सकता वो मुझसे रूट कर गया है वो जहां भी होगा मैं उसे मना कर लाऊंगी रामू ने अपने लड़के को बहुत मारा मेरे से नहीं देखा गया मैंने बोला तुम उसे ठीक से समझाओ मगर उसकी समझ में नहीं आया वो उसे मारता ही रहा राजा यहाँ आया था नहीं बेटी यहाँ तो नहीं आया कहा चला गया क्या हुआ मधु बिटिया छोड़कर 
तक कभी नहीं जाओगे मुझे तुम्हारे सवाल कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं मुझे बहुत भूख लगी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने के लिए मेरे काम दर्ज गए थे कल चिट्ठी लेके घर चले ये मैं नहीं कह रही ये तो नीचे वाली लैला अपने ऊपर वाले छाइला को बोलना चाहती है हाँ। अरे मेरी लाजो पच्चीस साल के बाद से मुझे जोश आया था और तुमने मेरे रिमानों पर ठंडा पानी डाल दिया चलो कोई बात नहीं अरे राजा बेटा क्या है काका तुम्हारी घर वाली ने संदेशा बजवाया तुम्हारे लिए कहती है आई लव यू <laughs> काका उसे कह दो कि हमें उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया और हम उसे इनाम में चुम्मा देने नीचे आ रहे हैं अच्छा अच्छा ओ मेरी राजो अरे मैं एक चुम्मा लेने नीचे आ रहा हूँ क्यों मजा आया ना राजो रानी जाओ जी बड़े बेस सारा हुआ आप तो ये भी कोई सबके सामने कहने वाली बात है हा? अरे मेरी बारह बच्चों की अम्मा मैं नहीं ऊपर वाला छेला अपनी नीचे वाली लैला को चुम्मा देगा अच्छा अच्छा अरे बिटिया वो क्या कहते हैं चुम्मा देने नीचे आ रहा है डॉक्टर इट्स एन इमरजेंसी प्लीज आप जल्द पहुंच जाइए नर्स खून का इंतजाम करो yes, डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करो yes, प्लीज जल्दी हम आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम मरीज की हालत बहुत नाजुक है आप कम से कम एक लाख रुपए का इंतजाम कीजिए आप पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब जितना होगा मैं लेकर आऊंगी आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए कहा जा रही है कहा बता दी मैं तो बाहर गए कहा गए शहर से बाहर गए मालूम नहीं कब लौटेंगे
तुम क्या लेने आई हो यहाँ चले जाए यहाँ ऐसी सुनिए राजा का एक्सीडेंट हो गया क्या कहा है राजा हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है उसको ऑपरेशन करना है एक लाख रुपए की जरूरत है अगर ऑपरेशन जल्द ऐसी जल्द नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगा राजा को बचा लो राजा को बचा मेरे राजा के पास ले चलो ठीक है तुम दोनों अस्पताल चलो मैं पैसा लेकर आता हूँ चलो पागल तो नहीं हो गए हजारी प्रसाद बेटे के जज्बात में बहकर अपने दुश्मन की बेटी की मदद कर रहा है भूल गया जब उस कमीने मेहरा ने भरी महफिल में तुझे थप्पड़ मारा था हजारी प्रसाद यही मौका है अपने अपमान का बदला लेने का इसे हाथ से मत जाने देना मत जाने देना हजारी प्रसाद बाबू जी क्यों नहीं अभी तक परेशान न हो बेटी वो रुपये लेकर आते ही होंगे तुम राजा से बहुत प्यार करती हो ना तो फिर राजा के लिए क्या कर सकती हो कुछ भी लेकिन पहले राजा का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए एक एक सेकंड उसके लिए बहुत कीमती है और राजा मेरे लिए कीमती है तो फिर क्या चाहिए आपको तुम्हारा मंगलसूत्र ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पागल तो नहीं हो गए पागल इतने होश आवास में बातें नहीं करते एक सुहागन की हाय मत लीजिए सुहागनों के आंसू विधाता की कलम की स्याही बन जाते हैं और फिर वो जो भी लिखते हैं उसे वो खुद भी नहीं बदल सकते इसकी हाय पता नहीं कौन सा काल बनकर लौटेगी बकवास बनकर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम इंसान नहीं राक्षस हो हैवान हो हाँ हाँ मैं राक्षस हूँ हैवान हूँ लेकिन मुझे ऐसा बनाया किसने इस लड़की के कमीने बाप ने उसने मुझे कहीं का नहीं रखा बेजत कर दिया बड़ी महफिल में मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया लेकिन बाप का बदला बेटे से क्यों ले रहे हो लो बैग मुझे दो खबर तार जो मेरे मामले में कभी दखल दिया तो निकल जाए यहाँ से वरना तेरा मेरा रिश्ता खत्म जाओ यहाँ से जाओ चली जाओ अब एक बात तू भी सुन ले अगर तेरा पति मर गया तो दोष मुझे मत देना मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए समर्थ कीजिए मैं भगवान के लिए नहीं अपने लिए ऐसा कर रहा हूँ लेकिन लेकिन अगर राजा मेरा पति है तो आपका बेटा भी था है मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन वो तुम्हारा पति बना था और उसने तुम्हारे गले में मंगल सूत्र डाला था इस हार में मेरी चीज छुपी है इसे मुझे दे दो इसे गले का हार नहीं है इसके खाली दानों में करवा चौथ की वो तमाम रातें गुथी हुई है जब मैंने अपने पति के लिए मन्नतें मांगी थी आप मेरी जिंदगी मांगते तो मैं आपको दे देती लेकिन मैं अपना मंगल सूत्र कैसे दे दो तुम अपने आंसू और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो बेवकूफ लड़की मैं जा रहा हूँ मेरे राजा को मुझसे अलग मत कीजिए मैं उसके बगैर नहीं जी सकती मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी रुक जाइए आप जो कहेंगे वो भी करने को तैयार और अपने सुहाग की कसम खा कि आज से तेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं चल आज से मिलना तो दूर तू उसके रास्ते में भी नहीं आएगी इसे कुछ नहीं बताएगी कि तूने इससे मिलना क्यों छोड़ा तुझे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की कसम आज से तू और राजा पति पत्नी नहीं और अगर तूने ये कसम छोड़ी तो तू राजा का मना हुआ मुंह देखे मुझे मंजूर है मुझे मंजूर है
बेटी डॉक्टर साहब मेरा राजा कैसे बताइए ना डॉक्टर घबराने की कोई बात नहीं है वो खतरे के बाहर है तुम चाहो तो उसे देख सकती हो मैं क्या देख रहा हूं एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी और इस हाल में लगता है बेचारी ने तीन चार दिन से खाना नहीं खाया जबकि मेरा साहब के चार बड़े बड़े होटल हैं और कपड़े अरे अरे तन ढकने को कपड़े तक नहीं और मेरा साहब की छह कपड़े की मिले हैं सज्जनो आप शायद नहीं जानते लेकिन मैं मेरा साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं इसीलिए आज इनको इस हाल में देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि जिस बेटी की एक सिस्की से मेरा इंडस्ट्रीज की ईट ईट हिल जाती थी वो आज एक जिंदा लाश है चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है मेरा साहब अपनी बेटी की हालत पर तरस खाइए हाँ तो सजनो ये बेसहारा लड़की इश्क के चक्कर में पड़कर घर से भाग गई फिर जैसा कि होता आया है इसके यार ने इसको घर से निकाल दिया अब क्यों निकाल दिया ये मुझे नहीं पता ये आपको मेरा साहब ही बताएंगे लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश अगर कोई रिश्ता है अच्छा सा तो बताइए पैसों की फिक्र मत करिए पैसा मेहरा साहब के पास बहुत है दान दहेज में बहुत कुछ मिलेगा भाई अरे दहेज के लिए किसी का कोई उतारा हुआ पहने इतने बेगैरत नहीं है हम लोग सुन लिया मेहरा साहब अब आपकी बेटी के पास दो ही रास्ते हैं या तो ये खुदकुशी कर ले या फिर जाकर किसी कोठे पर बैठ जाए ये लो मेरी शॉल और जिंदा लाश को ठक दो थोड़ा पुरानी है क्योंकि एक कबाड़ी और रद्दी वाले की शॉल है लेकिन तुम्हारी बेटी की इज्जत ढकने के लिए काफी है और ये लोग कठोरा इससे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगना और एक बात याद रखना मेहरा जो थप्पड़ दिखाई नहीं देता वो ज्यादा गहरी चोट करता है ले बेटा दवा पी ले ले पहले मुझे ये बताओ कि मधु कहां है जब भी मैं पूछता हूं तुम टाल जाती हो मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं कि वो कहां है किस हाल में है कैसी है वो ठीक तो है ना वो जैसे भी है मैं उसे मिलना चाहता हूं देखना चाहता हूं कहां है मधु मां तुम जानना चाहते हो मधु कहां है किस हाल में है तो सुनो बेटा जिस मधु के लिए तुम इतना बेचैन हो रहे हो मधु मधु चिल्ला रहे हो वो तुम्हें छोड़कर अपने बाप के घर चली गई है आप झूठ बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता तो फिर इतने दिन जब तुम अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहे थे वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आए क्योंकि वो अपने बाप के घर में ऐश कर रही थी ये तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए वरना तुम्हारी लाश खाने वाला कोई नहीं था नहीं नहीं मधु ऐसा नहीं कर सकती वो मुझे धोखा नहीं दे सकती डरी वो मेरे लिए मर सकती है लेकिन मुझे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती मेरा खूब लड़के वो जिसे तो अपनी अनार खली अपनी लैला अपनी हेत समझ रहा है वो जिसके साथ तूने साथ फेरे लिए थे वो जिसके गले में तुमने मंगल डाला था वो मेरे मुंह पर मार गई तेरा दिया हुआ मंगल ये देख 
आप झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप अगर मेरी जबान से ज्यादा तुझे अपनी आंखों पर भरोसा है तो जा खुद देख ले तेरी वो मधु तुझे पहचानती भी है या नहीं या देख फूल शक्ति यू लुकिंग गॉजिस तुम कितने अच्छे हो मेरा कितना ख्याल रखते हो मुझे जिंदा देखकर अफसोस हो रहा है मधु तुम इतना गिर सकती हो यह मैं कभी सोच भी नहीं सकता जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि तुम मुझे अस्पताल में मरने के लिए अकेला छोड़कर चली गई तो मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा बाप सही था और मेरा प्यार झूठा तुम चुपके हो मधु जवाब दो बोलो मधु क्या कमी थी मेरे प्यार में कौन सी भूल हुई थी मुझसे मधु जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी देखो राजा बचपन से मुझे ऐशो आराम की आदत रही है और तुम्हारे साथ रहकर मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती और फिर तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तो ना ही मुझे एक विधवा बनकर जीना मंजूर था और ना ही एक अपाहिज की पीवी बनकर नहीं नहीं शक्ति जाने तो इसे बेचारा इस वक्त होश में नहीं है होश में तो मैं अब आया हूं मैंने तुमसे प्यार किया है मधु और हमेशा करता रहूंगा लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है वो किसी को बताना नहीं वरना लोगों का प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा
तूने दिल तोड़ा है भूल क्या हुई ये बता जा बेटा क्या हालत बना रखी है अपनी तू क्यों उस बेवफा लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है 
मुझे अकेला छोड़ दो डैडी कैसे अकेला छोड़ दू मतरा बापू चल मेरे साथ हम उस लड़की और लड़की के बाप को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा और तेरी बारात उस लड़की के घर के नीचे से ले जाऊंगा तो देखना अब इस लाश के अर्थ ही निकले या बारात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जो करना है कीजिए लो खुद ही पढ़ लो जिसके लिए तुम दिन रात आंसू बहाती हो वो तुम्हारा राजा सेहरा बांधने जा रहा है शक्ति क्या हुआ आ गया ना असलियत पर मधु बेटे कब तक तू यू घुट घुट के मरती रहेगी तेरा यह हाल मुझे देखा नहीं जाता बेटे सारी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है भूल जा जो कुछ भी हुआ हुँ? एक नई जिंदगी शुरू कर शक्ति से शादी कर ले नहीं दादी फिर ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो बेटे कैसे छोड़ दू मैं तुझे तेरे हाल पर बाप हूं तेरा मैं तेरी खुशी चाहता हूं आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना हाँ तो मुझे दूर ले चलिए बहुत दूर हाँ बेटे ले जाऊंगा मैं तुझे दूर बहुत दूर सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है आपका बेटा नहीं आया अभी तक बस वो राजा आता ही होगा लेकिन आपने सारी तैयारियां कर ली है ना आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए हजारी प्रसाद जी मैंने पूरी तैयारियां कर ली है मुझे मेरा वादा याद है राधे श्याम थैंक यू थैंक यू ये तो कुछ भी नहीं है हजारी प्रसाद जी ये तो मामूली वर दक्षिणा है दहेज नहीं एक बार शादी हो जाने दीजिए फिर देखिए आपको इस घर में रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो मैं ना रखने की जगह ढूंढ कर आता हूँ एक्सक्यूज भी थैंक यू थैंक यू जितना सारा पैसा मैं रखूंगा अपने पास पैसे के लिए क्या कर रहे हैं आप एक पागल लड़की से मेरे राजा की शादी कर रहे हैं पागल तो सारी लड़कियाँ होती है खुद को देखो अगर पागल ना होती तो बेटे के सगाई के मौके पर इस तरह की अशोशुभ बातें करती आपको मालूम है मेरे बेटे की क्या हालत है घूल घूल कर वो क्या से क्या हो गया है शराब पीने लगा है वो पता है आपको कल रात से घर नहीं आया और आपको कोई परवाह नहीं अपने बच्चे पर रहम कीजिए उसके साथ इतना बड़ा न्याय मत बकवास बंद कर मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ समझी लास्ट टाइम जब ये कोर्स मैंने बेचना चाहता था मिस्टर पसरीचा तो मैंने सोचा कि नाइनटीन थर्टी मिस्टर हजारी प्रसाद कौन है मैं हूँ क्या बात है ये आपके बेटे की तस्वीर है हाँ ये तो मेरे बेटे राजा की तस्वीर है ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ उसे वो ठीक तो है आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया उसकी लाश से ये चीजें मिले नहीं, नहीं ये झूठ है झूठ है ये तो आप खुद इतमान कर लीजिए हवलदार बॉडी अंदर ले आओ
इस लाश को भी बाजार में जाकर बेच डालो शायद इसके भी कुछ पैसे मिल जाए तुमने इसे मार डाला तो भी इसे बेच भी डालो बेच भी डालो मेरा बेटा माँ सर राजा लाश पर आपके कपड़े कहां से आए मैं शराबी के बेहोश पड़ा हुआ था तभी मेरा कोट और मेरी चीजें चुरा कर भाग गया होगा और किसी गाड़ी के नीचे आके मर गया होगा काश इसकी जगह मैं मर गया होता नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते तो लेकिन बेटा का बता जो मुझे बेटा का या मुझे हाथ में लगाया ये सब मैंने तेरे लिए मेरे लिए नहीं मिस्टर हजारी प्रसाद मैं क्या हूं आपके लिए सिर्फ एक दिखाऊ चीज मुझे आप बेचने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं शायद आपने मुझे पैदा भी इसलिए किया था जैसे कोई कसाई बकरे को पाल पोस कर बड़ा करता है और एक दिन उसकी बोटी बोटी बेच देता है दादा भाई तुझे तुझे गलत फहमी हुई है मैं सब कुछ सुन चुका हूं आपने मधु के साथ क्या किया उससे कौन सी कुर्बानी ली अरे मधु तो गैर थी फिर भी मेरी जिंदगी के लिए उसने अपने साहब की कुर्बानी दी लेकिन आप मैं तो आपका अपना खून था आपके जिसम का टुकड़ा वो का शेर कभी कभी मजबूरी में अपने बच्चों को खा जाता लेकिन आपको कौन सी मजबूरी थी मिस्टर हजारी प्रसाद कौन सी भूख थी कितनी भूख थी जो अपनी औलाद को हाकर भी नहीं मिली बस कर बेटा बस कर यह आंसू किस लिए मिस्टर हजारी प्रसाद अभी कुछ ही दिन पहले आप ही ने तो कहा था कि आपका कोई बेटा नहीं कि मैं आपकी औलाद नहीं आज मैं इन तमाम लोगों के सामने कहता हूं कि आज के बाद आप मेरे बाप नहीं राजा राजा बेटा कहा जा रहे हो इस घुटन और शर्म से दूर अपनी मधु के पास घर की देखभाल करना चिमारी सब लोग एयरपोर्ट आज चार बजे की फ्लाइट से सब लोग हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं लाल बाइक पर सिग्नल तोड़ के भाग रहा है उसे फौरन पकड़ो ओवर रिसीव द मैसेज ओवर एंड आउट
शराब पी के गाड़ी चलाते हो सर इस वक्त मैं बहुत जल्दी हूँ मुझे फॉरन एयरपोर्ट पहुंचना है लाइसेंस दिखाओ सर लाइसेंस तो घर पे है सर गाड़ी के पेपर्स होंगे सर प्लीज मुझे जाने दीजिए मैं बहुत जल्दी में हूँ कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं नहीं सर सर मुझे तो गड़बड़ लगती है नहीं सर कैसे अंदर कर दो सर मुझे समझने की कोशिश करी मेरा यकीन करिए इस वक्त मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है ऐसा शराब एंड कम विद मी कम ये क्या लफड़ा है क्यों पकड़ा तूने इसका हाथ जानता नहीं है हम गालिब है इसके साथ मेरे फ्रेंड मिस्टर आशिक को क्यों सताया जा रहा है सर प्लीज हेल्प मी सर अगर मैं एयरपोर्ट वक्त पे नहीं पहुंचा तो मेरी मधु मुझे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी क्या कह रहे हो हाँ। तुम सर ये सारे सिग्नल तोड़ के भाग रहा था नहीं सर लगता है मामला चोरी का है अरे मामला चोरी का नहीं छोरा चोरी का है अरे जब चढ़ता है जनता पे मोहब्बत का जुनून तो खाक करेगा तेरा मेरा कानून <laughs> समझ गया सर समझ गए ना समझ है। अभी कोई भी प्लेन एयरपोर्ट से उड़ेगा नहीं जब तक एम गालिब तुझे एयरपोर्ट छोड़ेगा नहीं चल मैं तुझे छोड़ सर कमा के लिए तैयार है यात्री कृपया विमान की ओर द्वार क्रमांक दस ऐसी प्रस्थान करें लंदन जाने वाली फ्लाइट सॉरी सर फ्लाइट तो जा चुकी है एक मिनट देवानंद को एक तस्वीर लेने का मौका तो दीजिए एक मिनट दिया जाइए साहबान मैंने सोचा दो तीन बात देखो ये वही जाली नोट वाला सेट है साले के दांत तोड़ दूंगा आओ 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 चलो हमको जाली नोट देके गया था आज तुझे नहीं छोड़ेंगे अरे रुक जा रुक जा रे अभी हजारी प्रसाद बदल गया है हजारी प्रसाद पुराना नहीं रहा अब देखो मैं तुमको एक नोट देता हूँ ये लो यार गाड़ी तो नकली है क्या बात करते हो अरे असली नकली कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये दूसरे तो असली है तेरी सूरत से नहीं मिलती मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए कोई चाहे जरा ढूंढ के लाए 